Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Deponia. Das letzte Mal sind wir ähm, ja, mit Gold durch die Minen gefahren und hier angekommen und haben direkt dieses Rotzgeräusch angemacht. Und an der Stelle geht's weiter. Ich habe sie auf ein Meer aus Rosen gebettet, genauer gesagt frittierten Rosenkohl. Ach ja, der Duft von altem Frittenfett. Darauf erstmal einen Tee. So. Ja. Einmal den Fisch des Tages, bitte. Ich hätte vielleicht den Tag dazu sagen sollen. Ach, sind das schöne Geräusche hier. Sardellen am Spieß. Mm, Sardellen am Spieß. Die gab es hier schon, als ich noch ein Kind war. Genau dieselben. Der Gourmet weiß, Sardellen werden besser, je länger sie liegen. Ich hatte es eh nur auf den Stock abgesehen. Jetzt haben wir den Stock. Einmal den Fisch des Tages, bitte. Ich hätte vielleicht... Ich glaube, wir brauchen nämlich zwei Stöcke. Hm, ich hätte tatsächlich... Ist ruhig. Ist ruhig. Komisch. Mein Unterbewusstsein schläft doch sonst um diese Uhrzeit. Da ist doch was faul. Verdammt, er hat uns durchschaut. Schnell weg hier. Okay, dann brauchen wir vielleicht doch die Sardelle später. Ein Hebel. Was tut dieser? Jetzt steht er auf Kalzone. Jetzt steht er auf Phosphor. Und was tun diese Hebel? Die Schalter verstellen die Lichter. Da drei und auf der anderen Seite eins. Hm. Upsi. Oh. Aha. Eins aus, zwei an. Ich komme der Sache näher. Drei und drei? Sechs, oder? Ich komme schon noch drauf. Was, wenn ich Quersummen bilde? Was, wenn ich quer... Ich muss binär denken. Das hier gab's schon mal. Ich glaube, das ist auch nur Deppenbeschäftigung hier. Ich komme schon noch drauf. Es sind alles Primzahlen. Nein. Was, wenn ich Quersummen bilde? Ich muss binär denken. Ich muss binär denken. Das hier gab's schon. Ist egal. Ich hör mir erstmal Phosphorzucker, warte. Und lass uns mal wieder von Poki begeistern. You style, you style, you know nothing about you style. Äh, sang einmal ein äh, berühmter deutscher Poet äh, mit schlechtem amerikanischen Akzent nach seiner Begehung von Barcelona, äh, was die äh, Barcelona äh, ebenfalls Barcelona aussprechen. Barcelona, nicht Barcelona, wie man vielleicht denken mag. Nach dieser kurzen äh, sprachlichen... Ja, äh, äh, ich mag den Jugendstil in Gebäuden, in der Architektur... Und deswegen äh, war meine Vorstellung, der hatte irgendwie so, so eine, äh, der, diese versunkene Stadtoptik. Ne? Wir, ich meine, wir befinden uns hier in einem Gebäude, das von außen aussieht wie irgendwie so ein, so ein, so ein Bunker, so ein Eingestürzer. Von innen ist es ein wunderschöner Jugendstilbahnhof. Und ja, das äh, ist auf meinen Mist gewachsen, dieses Ungleichgewicht. You style. Okay. Ich glaube, das... Ja. Das ist der Eingang zum Candy Shop. Als Dad mich verließ, habe ich hier eine Woche lang gewohnt. Oder war es eine Stunde? Die Zeit vergeht so langsam, wenn man überzuckert ist. Hey! Mein epischer Mönchschor ist zurück. Ich dachte, ich hätte ihn am Kran gelassen. <lacht> Und 
was musste ich damit anstellen? Was? Goal? Goal, ich mach mir Sorgen um dich. Du musst dringend was essen. Oh Mann, ich könnte selbst ganz gut ein bisschen vertragen. Ich glaube, ich habe gerade die Animation getötet. Ah, schon besser. Ja, habe ich. Jetzt steht er auf geschmacklos. Jetzt steht er auf Kalzone. Komm, Kalzone probiere ich mal selber aus. Mein Dad sagte immer, das Leben ist wie eine Kalzone. <lacht> Nur wer gut kaut, bemerkt die Rattenzähne. <lacht> Jetzt steht er auf Phosphor. So, dann leuchten wir das nochmal an. Schön die Animation übersprungen. Okay, was gibt's hier alles? Die Klappe. In der Nische ist eine Halterung für eine Fackel. Drumherum sind Spiegel, um das Licht zu bündeln. Das kann nur eins bedeuten. Oder null. Eins oder null. Dann packe ich das mal da rein. Vielleicht bringt es ja was. Das Mosaik zeigt lauter kleine Männchen. Sie scheinen irgendwas zu bauen. Die schäbig Gekleideten tragen riesige Stahlträger über eine steile Rampe nach oben. Die Schicken stehen daneben und designen modische Schnörkel. Hey, das ist die Aufstiegsstation. Der Aufbruch nach Elysium. Und ich bin dabei. Kann ich die Zuckerwatte nochmal mitnehmen? Ja. Könnte ich tun. Gut. Dann geht's einmal nach hinten und einmal zum Turm. Gehen wir mal hier hin. Und reden mit... Und nehmen die Zuckerwatte. Sonst beschwert er sich, dass seine Telepathiekräfte nicht ausreichen und jetzt macht das. Ich bin begeistert. Aber reden wir erstmal mit Poki. Und wir gehen tiefer in den Bahnhof hinein und... Je tiefer wir kommen, desto weniger sehen wir. Nein, desto mehr sehen wir, denn ähm, wir haben die zukünftigen Elysianer bei ihrem Aufbruch nach eben Elysium tatsächlich noch ein architektonisches Kunstwerk hinterlassen, inklusive äh, der schönen Mosaike. Wann die entstanden sind, weiß kein Mensch. Aber es äh, sind die Szenen des Aufbruchs nach Elysium äh, tatsächlich dort schon abgebildet. Es scheint keinen Sinn zu machen, aber... Ähm, man kann sich gut vorstellen, wie die äh, zurückgelassenen Glasbläser und Tiffany äh, Glaskunsthandwerker, wie, wie nennt man das, keine, keine Ahnung, äh, dass die äh, aus lauter Frust darüber, dass sie nicht mitgenommen wurden nach Elysium, dass die hier äh, diese Kunstwerke im Fensterglas hinterlassen haben und ihren ganzen Zorn über diesen äh, empörenden Aufbruch und die Nichtmitnahme nach Elysium hier äh, hinterlassen haben. Und so ist es uns vergönnt als Spieler hier ein bisschen Hintergrundgeschichte über Deponia und eben auch Elysium aufzusammeln, nachdem man fein säuberlich die Mosaike geputzt und beleuchtet hat. Oh, jetzt habe ich das Rätsel verraten. Verdammt. Nachdem man hier äh, äh, fein säuberlich äh, <lacht> Und natürlich musste ich mir da was ausdenken, weil ich hatte keine Vorgeschichte ausformuliert. Aber ein wichtiges äh, Ritual auf Deponia ist scheinbar auch der Grill Donnerstag. Ach, Grill Donnerstag. Das hält auch ohne Kauf. Okay. 
Das Mosaik zeigt, wie die Oberschicht den Planeten verlässt. Die Unterschicht bleibt zurück. Boah, sind die wütend. Sie beschimpfen die Verräter und recken ihnen Schnellanzünder und riesige Gabeln mit Bratwürstchen entgegen. Es war wohl Grill Donnerstag. <lacht> Das einzige Licht hier hinten. Ich glaube, es gibt ein spezielles Werkzeug gegen Dreck. Zumindest meinte Toni mal irgend sowas in der Art. Kann ich hier noch weiter? Kieselstein. Zum Fahrstuhl. Kontroll. Öltank. Fahrstühle gehören eigentlich in jedes Medienprodukt und dann sind eine immer zutreffende Metapher. Das Leben ist ein Auf und Ab, ein ständiges äh, Fahrstuhl. Fahrstuhl. Ähm, ich wollte eine Fahrstuhlszene in Neponia haben und deswegen habe ich schon mal vorsorglich einen Stream mit einem Fahrstuhl drin geskribbelt. Denn Fahrstuhlszenen sind einfach grundsätzlich überlegen äh, gegenüber allen anderen möglichen äh, Szenen in Filmen vor allen Dingen. Ich liebe zum Beispiel diese Fahrstuhlszene in Krieg der Sterne, also den, den richtigen ersten Krieg der Sterne, also Episode 4 heißt es heutzutage, eine kleine neue Hoffnung, wo sie halt falsch rum im Fahrstuhl stehen und sich dann halt irgendwie erstmal wundern, ob die Tür nicht aufgeht und sie geht hinter ihnen auf. Äh, Finde ich hervorragend. Oder eine andere meiner Lieblingsfahrstuhlszene oder vielleicht die allerbeste aller Fahrstuhlszenen ist in, in äh, Blues Burgers wo sie da halt irgendwie äh, mit dem Fahrstuhl hochfahren und draußen fährt die ganze Polizei auf und die stehen da einfach nur blöd rum und äh, hören diese bescheuerte Fahrstuhlmusik. Es gibt auch sehr, sehr viele andere Beispiele, die ich jetzt aber gar nicht aufzählen kann. Viel wichtiger ist doch... Ähm, Im Endeffekt ist die tatsächliche Fahrstuhlszene, äh, wie ich es mir vorgestellt habe, im dritten Teil gelandet. Gar nicht hier im ersten. Aber der Fahrstuhl ist übrig geblieben. Und ja, wir haben auch hier ein bisschen äh, Spaß mit, mit <lacht> Fahrstühlen. Jo, meine Lieblingsfahrstuhlszene ist die aus Resident Evil 1, bei der die Olle geköpft wird. <lacht> Was ist eure Lieblingsfahrstuhlszene? Schreibt es in die Kommentare. So, wir fummeln mal in den Kontrollen hier rum. R, U, F, das war's nicht. Das vielleicht. R, U, ach, das hatte ich ja schon. Was könnte es denn sonst sein? Verdammt, funktioniert denn hier gar nichts? Fahrstuhlcode finden, Hinweis. Mosaik reinigen, Mosaik beleuchten. Ja gut, das weiß ich schon. Dass man das machen muss. Die Zeit ist auf meiner Seite. Heute verlasse ich Deponia. Hm, die Uhr ist stehen geblieben. <lacht> Alles ist stehen geblieben. Hm. Na gut, lass mal mal offen. Putzschrank. Oh ja. Putzmittel. Mob. Seife. Eimer. Abwehr, äh, ab dafür. So, jetzt brauchen wir noch Wasser. Und dann kann man das Mosaik putzen. Zum Turm. Zum Poki. Dieser Screen sieht jetzt noch so unbelebt aus, aber gerade deswegen möchte ich darüber reden, denn es ist eines der guten Beispiele für mein Bestreben, möglichst tatsächlich Orte auf sehr unterschiedliche Weise als Spieler kennenzulernen. Erstmal benutzt man einen Ort, eine Location, einen Screen auf eine Art und Weise, dann muss man später kommt man noch mal zurück und benutzt ihn auf eine ganz andere Art und Weise noch einmal. Das finde ich irgendwie einen sehr spannenden Perspektivwechsel. Und ich darf leider überhaupt gar nicht so viel darüber verraten, aber ihr, äh, ja, ihr, ihr werdet euch wundern, wo man hier noch alles äh, längs krabbeln und äh, schnabenzeln kann. Ebenfalls zum Thema Perspektivwechsel. Hier muss ich einen kleinen Perspektivwechsel machen und zwar nochmal äh, zurück zur dramaturgischen Sicht und weniger zur, zur rein kosmetischen Sicht. Nämlich hier an dieser Stelle habe ich in einer 
willkürlichen Item-Objekt-Reaktion einen kleinen Sachverhalt vorweggenommen, dem ich später natürlich noch sehr intensiv spiele, und zwar der Verdopplung von Rufus. Hier gibt es nämlich tatsächlich ein kleines, äh, man mag fast sagen, Easter Egg, dass Rufus, wenn er halt was versucht, in diesen Tümpel zu werfen, etwas sehr, sehr Absurdes passiert, wo ich sehr gelacht habe beim Schreiben. <lacht> ich hoffe, es macht euch auch Spaß. Gut, dann kloppen wir gleich mal ein bisschen Scheiße in den Tümpel hier. Okay. Zaunausgang. Haben wir hier noch eine Tonne mit Wasser. Ach so, der geht ja erst einmal rum. Stimmt. Nein, nicht! Du wirst den Reaktor treffen und es kommt zu einer nuklearen Zeitschleife. Wie kann ich das verhindern? Gar nicht. Einer von uns beiden muss sich opfern. Schnick, schnack, schnuck. Verdammt. <lacht> cool. <lacht> Errungenschaft, Paradox. Daran könnte ich mich echt gar nicht mehr erinnern. Danke Ganz schön Pucken. tief und hell könnte am Kernreaktor da unten liegen. Ja. Das wäre super krass. Aber solange niemand zuguckt, wäre es vergeudet. Na. <lacht> Dann klauen wir mal Wasser aus der Tonne. Einmal mit Wasser, das schön grün leuchtet. Hm, schau mich. Hat sich sofort aufgelöst. Ich spare mir mein... Ach. Jetzt sparst du dir deine telekinetischen Kräfte, oder was? Kann ich hier hinter? Ja. Das war was, was ich am Anfang echt nicht geschnallt habe. Dass man hier durchgehen kann. Ich spare mir meine Tele... Ich spare mir... Ja. Ich spare mir... Ne? Ich spare mir meine... Okay, da komme ich auch nicht hin. Also wieder zum Mosaik. Dann öffnen wir nochmal die Klappe und nehmen die Zockerwatte raus und kombinieren das mit dem. Kloppen den Kiese gegen hm, die Lampe. Das Geschoss habe ich. Fehlt nur noch die Schusswaffe. Scheiße. Gut, dann tun wir das nicht, sondern putzen erstmal das Mosaik. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich das tue. Ich hoffe, die Geschichtsschreiber sparen diesen Teil aus. Nope. Da hatte ich jetzt nochmal ein Easter Egg eingefügt. Mist. Der Wischmob ist zerbrochen. Da hatte ich nochmal ein Easter Egg Na, eingefügt. Na, so ein dass, Jammer aber äh, auch. Die Erzähler irgendwas äh, darüber lang und breit erzählen, dass Rufus jetzt äh, hier putzt. Das wäre so ein Hammer Easter Egg. Finde ich zumindest. So, das kommt jetzt hier rein. Dann machen wir die Nische zu. Das Mosaik zeigt, wie das Hochboot Deponia verlässt. Genau wie ich bald. Und hey, 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 hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Immerhin steht es direkt über der Darstellung der Fahrstuhluhr. Genau da, wo ein Stück im Mosaik fehlt. Mist. So. Errungenschaft. Geschichte von Neponia. Da fehlt ein Stück Scheibe. Jo, Scheibenkleister, wa? Nein, hier ist Handarbeit gefragt. Hm. Wo kriege ich jetzt die Stücke Scheibe her? Mosaikstein. Mosaikstein mit Kaugummi. Hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Immerhin steht es genau da. Wo Und jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt. Hier sind ja noch mehr Teile. Ach, kein Problem. Das habe ich im Nu zusammengepuzzelt. Dann hören wir mal wieder Pokey an. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber ich mag ja Minigames. Und, äh da ich mit dieser Meinung aber äh, nicht unbedingt die mehrheitliche Meinung habe. Oh, weiß ich nicht. 
Ähm, an der Stelle mal eins. Einstellung. Ähm, Musik steht hier. Da fehlt ein Stück. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber ich mag ja Minigames. Und äh, da ich mit dieser Meinung aber äh, nicht unbedingt die mehrheitliche Meinung vertrete, oh, weiß ich nicht, aber äh, es gibt da auf jeden Fall eine große und wachsende Fraktion, oder, äh, vielleicht auch schrumpfende, ich weiß es nicht, wie sich da die Grenzen bewegen, aber es gibt auf jeden Fall diese Fraktion von Leuten, die Minigames auf den Tod nicht ausstehen können und sagen, am besten weg mit dem ganzen Mist. Und extra für die äh, habe ich so, um denen halt einmal freundschaftlich zuzuzwinkern über die äh, Schützengräben und Pechtennasen der Belagerung äh, hinweg. Also, es herrscht ja Krieg zwischen diesen beiden Fronten quasi. Die Minigamler und die Nicht-Minigamler äh, bekriegen sich. Wer hat wohl die besseren Waffen? Genau, äh, wollte ich einen Augenzwinkern hinüberwerfen, auf jeden Fall zwischen diese verhärteten Fronten. Und zwar, indem ich mal so richtig den Spieler ein Minigame kaputt machen lasse. <lacht> ich habe das schon vorher vorher probiert bei Whispered World, siehe Audio-Kommentar dort. Ich werde es auch noch später probieren, siehe Audio-Kommentar von Chaos of Deponia beim nächsten Spiel. Aber hier äh, mache ich es eben auch. Minigames kaputt machen. Das in, kommt in Mode. In der Zukunft wird jeder mindestens ein Minigame kaputt machen. So. Und wir verlassen den Kram wieder. Gehen in die Einstellung. Und gehen wieder hier rein. So. Und wir spielen jetzt das Minispiel hier. Ja, das sieht passend aus. Ähm. Nein. Ah, so. Zack, zack. Das hat wirklich System. Also, man erkennt vielleicht auch das System hier hinter. Nein. Das sieht passend aus, dass da... Ah. Ein Orangenes reinkommt, genau. Äh, ja, es ist einfach, ihr habt hier die Zeichnung und die muss halt irgendwie vervollständigt werden. Das ist so der ganze Trick dahinter. Die Frage ist nur, wie... Ne, komm schon. Nein. Ja. Und so geht es jetzt das ganze Minispiel über. Ist auch so ein bisschen Trial and Error hier drin. Okay, es sieht aus als... Ah, nee, wir haben noch die Orangen hier. So, ah, hier unten sieht man das an der Spitze. Gut, dann sieht das hier auch, pa auch nicht passend aus. Ah ne, eher das hier, oder? Ja. Mmh. Ja. Dann kommt hier wahrscheinlich wieder ein rotes rein, aber nicht das. Sondern das. Genau. Dann kommt hier ein rotes hin. Ah. Nein. Da kommt hier wohl kein rotes hin. Doch. Gut, dann passt da wohl rein. Das ist kein gelbes, das da reinkommt. Das ist ein blaues, das da reinkommt. Gut. Und ein grünes, oder? Noch ein blaues. Nein. Das ist ein grünes. Oder? Ah, nee. Oder kommt gar nichts rein. Da, da, da. 
Moment. Ja. Gut. Als nächstes. Zack. Und. Nein. Nein. Ja. Gelbes rein. Ähm. Bam, bam, bam. Ah, warte mal. Nein. Das letzte Teil hier reinfummeln, ne? Ja, gut. Das rote. Hä? Warum passt das denn nicht? Ich muss wahrscheinlich einfach nur fester drücken. Immer noch nicht? Jetzt gleich aber. Die rein, die rein. Verdammtes Ding, du sollst. Ups. Und was ist jetzt mit dem <lacht> Fahrstuhlcode? Damit. <lacht> So. Aber dafür zocken wir uns jetzt eine Taschenlampe. Das System rebootet? Das Codewort für den Lift wurde zurückgesetzt. Hier kommt das Neue. Hm. Irgendwas Cooles. R U F U S. So. Hm. Die Scherbe ist jetzt endgültig im Eimer. Aber der Kaugummi sieht noch gut aus. Uff. Allerdings auch nicht besser als vorher. Gut, dann... Oi, oh, lol. Dann habe ich mal wieder verpasst, auf die Zeit zu achten. Das ist eine etwas überlegen Folge. Ähm. Ups. Ja, ich kann bei sowas manchmal echt versimpfen, ne? Gut, äh, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß an einer etwas längeren Folge. Und äh, ja, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag mit den vergangenen 28 Minuten. Ich hoffe, ihr bleibt auch beim nächsten Mal dran. Das nächste Mal achte ich dann auch mal besser auf die Zeit. Bis dann und ciao, ciao.